प्रश्नावली पाँच दशमलव दो का प्रश्न तेरहवा कहता है कि तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं सात से विभाज्य हैं तो यहाँ पर तेरहवा प्रश्न कहता है कि तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं सात से विभाज्य हैं तो तीन अंकों वाली संख्याएं शुरू होती हैं सौ से लेकर के नौ सौ निन्यानवे तक तो हमें ये ज्ञात करना है कि सौ से ऊपर की और नौ से नीचे की इनमें सात से कितनी संख्या विभाजित होती हैं तो चूंकि सात से विभाजित होने वाली जो तीन अंकों की संख्याएं हैं वो सौ से शुरू होंगी तो पहली संख्या तो है एक सौ पांच और दूसरी संख्या है एक सौ बारह एक सौ उन्नीस एक सौ छब्बीस इस प्रकार बढ़ती जाती हैं जो कि सात से विभाज्य हैं सौ से ऊपर की और जो नौ सौ निन्यानवे से नीचे की तो इस प्रकार की श्रेणी बन जाएगी यहाँ पर एक सौ पाँच एक सौ बारह एक सौ उन्नीस एक सौ छब्बीस और सात से विभाजित बढ़ती ही जाएंगी सात से विभाजित होने वाली संख्या और नौ सौ निन्यानवे से नीचे वाली तो नीचे वाली संख्याएं हैं नौ सौ तिहत्तर नौ सौ अस्सी नौ सौ सतासी नौ सौ चौरानवे यहाँ तक इस प्रकार जो जो कि नौ सौ निन्यानवे तक तो तीन तीन अंकों की संख्याएं ही हैं तो इस प्रकार की संख्या ये श्रेणी बन रही है तो यहाँ पर जो संख्या है एक सौ पाँच है ये तो है श्रेणी जो श्रेणी बनी है एक सौ पाँच एक सौ बारह एक सौ उन्नीस एक सौ छब्बीस और नौ सौ चौरानवे तक तो ये प्रथम पद हो जाएगा एक सौ पाँच चूँकि समांतर श्रेणी बन रही है चूँकि सभी में सात का अंतर है तो यहाँ पर प्रथम पद हो जाएगा चूँकि यहाँ पर फॉर्मूला लगना है व्यापक पद एन व पद निकालने का व्यापक पद बराबर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो यहाँ पर ए एन जो है वो तो हो जाएगा श्रेणी का अंतिम पद तो नौ सौ चौरानबे है ये ए एन है और जो ए है ये ये प्रथम पद कहलाता है श्रेणी का तो हो वो है ए बराबर एक सौ पाँच हो जाएगा और ये एन हमें जो कि कितनी संख्या यहाँ पर पूछा है तो ये एन हमें ज्ञात ही करना है माइनस बन ये जो कहते रहेंगे और डी जो डी होता है वो श्रेणी में अंतर होता है जो सार्वंतर वो होता है डी तो सभी के बीच में आप देखेंगे तो सात का अंतर है एक सौ पाँच से एक सौ बारह तो सात का अंतर है एक सौ बारह से एक सौ उन्नीस तो सात का अंतर है एक सौ उन्नीस से एक सौ छब्बीस तो सात का अंतर है यहाँ पर भी देखेंगे तो सात ही सात का अंतर है तो यहाँ पर डी हो जाएगा सात तो इस प्रकार की श्रेणी बन रही थी वहां पर तो यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर आ जाएगा 105 जो कि यहाँ पर श्रेणी का प्रथम पद है और अंतिम पद ए एन बराबर आ जाएगा नौ और सार्वंतर जो है क्योंकि सार्वंतर कहलाता है डी तो सार्वंतर आ जाएगा डी बराबर सात क्योंकि सभी के बीच में सात का अंतर है अब यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा देते हैं व्यापक पद निकालने का तो यहाँ पर अब फॉर्मूला लिख देते हैं तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और इन टू डी तो यहाँ पर ये एन तो हमें ज्ञात ही करना है तो अब यहाँ पर सभी मान रख देते हैं इस फॉर्मूले में तो ए एन बराबर हमने निकाला था नौ सौ चौरानवे बराबर का भी ये चिन्ह लगाया और ए बराबर हमने निकाला था एक सौ पाँच जो कि प्रथम पद था समांतर श्रेणी का प्लस का ये वाला चिन्ह लगाया एन माइनस वन को ज्यों का तेल लिखा रहने थी चूँकि हमें एन को तो ज्ञात ही करना है कितनी संख्याएँ हैं ये हमें ज्ञाति करना है तो एन हमें ज्ञाति करना है इंटू में डी तो डी का मान दिया हुआ है ये सात यहाँ पर अब यहाँ पर थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं तो एक सौ पाँच का इस तरफ पक्षांतरण कर देते हैं तो नौ सौ चौरानवे जो कहते हैं लिखा रहने देते हैं प्लस के एक सौ पाँच बराबर के इस तरफ आएंगे तो माइनस के एक हो जाएंगे तो बराबर में इस तरफ बचेगा एन माइनस और इन में ये सात अब यहाँ पर नौ में से एक को घटा देती हैं तो यहाँ आ जाएगा आठ सौ नवासी अब यहाँ इस तरफ ये सात गुणा में है तो बराबर के इस तरफ भेज देते हैं पक्षांतरण कर देते हैं उसका तो उस तरफ गुणा में है तो इस तरफ आ जाएगा भाग में और बराबर में अब n माइनस वन अकेले दोनों बचेंगे अब यहाँ पर सात का भाग दे देते हैं आठ सौ नवासी में तो यहाँ पर सात एकम सात एक बचा अठारह होगा सात दूनी चौदह चार बचा उनचास होगा सात सतैया उनचास तो एक सौ सत्ताईस आ जाएगा और बराबर में एन माइनस वन ये जब करते हुए रहेगा अब यहाँ पर माइनस के वन का बराबर के इस तरफ पक्षांतरण कर देते हैं तो यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण तो माइनस के वन बराबर के इस तरफ आएंगे तो प्लस के वन हो जाएंगे तो एक और प्लस एक
और बराबर में एन तो यहाँ पर एन बराबर आ जाएगा एक सौ सत्ताईस प्लस एक यानी कि एक सौ अट्ठाईस तो जो तीन अंकों वाली संख्याएं हैं वो एक सौ अट्ठाईस संख्याएं सात से विभाज्य हैं तो ये हमारा आंसर आ गया